Sylvia, you are also a mother of three teenage girls from age 10 to age 16. So let us start. I'm interviewing you, all right? Tell us what you know about <coughs> um, teenagers. As a teenage, uh, yourself, as a mother of teenagers, and as a consultant for parents of teenagers. Takže Sylvi, ty asi... Niekto nám tu, 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 nemá vypnutý mikrofón, nevidím kto. Monika, len sekundičku, ja vás musím vypnúť. Tak, ďakujem. Takže Sylvi, ty si okrem iného aj mama troch tínedžeriek, troch dievčat v tínedžerskom veku. A tak e, začneme tak, že, že idem sa ťa pýtať, hej, že, že čo ty ako ich mama, ale aj ako sprievodky na žien a na ich, e, v ich osobnom rozvoji, čo ty k tejto téme vieš pozdierať? OK, takže uh, máme, mám 10 minút na to, aby som tú tému uviedla z toho uhla pohľadu matka, uh, dcera. Takže som si pripravila také tri body, ktoré by som vám v rámci tých 10 minút chcela odovzdať, ktoré považujem za také kľúčové, um, ktoré boli pre mňa kľúčové a ktoré v tej svojej praxi vidím, že naozaj sú nápomocné a podporné aj pre iné ženy. Takže vám ich odovzdám dnes. Mm-hmm. Uh, so I have about 10 minutes to introduce this topic empathy with a teenager from the point of view of mother-daughter relationship and uh, what I, um, what I uh, am going to present is three key points uh, that I think I believe that are the main uh, the most important things in this regard that helped me when I uh, found myself in the point that my, my children are turning into teenage years and into puberty and that I see that support other women going through this journey with their daughters. Um, takže uh, ten, um, taká, ten prvý bod, ktorý som musela vlastne v sebe urobiť, keď som videla, že moje deti vstupujú do puberty, bolo naozaj uh, očistiť ten pojem puberta od všetkých tých nánosov, negativity a ponižovania a zosmiešňovania a takých tých pejoratívnych, kadiakých podpichovačných nánosov, ktoré ten pojem pre mňa, vo mne, uh, stále obnášal aj vďaka tomu, ako som ja vyrastala a ako sa puberta vnímala, keď ja som bola puberťačka. So the first thing I needed to do was to to uh, clear the term, the the notion of puberty uh, um, from the negativity, from uh, everything that was dumped on this uh, period of, of child development. Uh, I needed to uh, clear it off to make it uh, pure from what uh, what I experienced as a as a teenager uh, which was connected with the period that I was growing in. Mm. Takže možno, že by som vás teraz aj vyzvala, uh, aby ste si na chvíľku spomenuli, keď ste sami boli puberťáci, uh, čo všetko ste si vypočuli v tom období od svojho okolia, od svojich rodičov, a také tie, ježiš, zase sa chováš ako puberťák, ježiš, ty pubiška, bože, daj sa dokopy, a správaš sa, jak pubíš, ježiš, to, tá puberta s ňou plieska. A všetky tieto, a tieto konotácie, ktoré samozrejme, že sa zapisovali do môjho tela a, do mo- a vytvárali ten môj postoj k puberte. So uh, I, I want to ask you, maybe you can also remember your, uh, your times when you were in this period of uh, puberty and uh, what, what did you really hear from the surrounding? Like, let, let's, uh, I will give you a few examples like, oh, again, this, this teenager, this um, horrible, uh, Um, horrible thing or this uh, like uh, oh how shall we survive this teenager with us that is that is here with us so 
So think about it. Uh, and the, all those all those connotations were written into my body, were imprinted in my body, and I needed to um, uh, to overcome them. That. Takže vlastne toto všetko som sa snažila odložiť, očistiť ten pojem puberta a naozaj ho začať vnímať ako to, čím naozaj pre každého človeka je. To see what it really means in everybody's life, uh, what it really is. Mm-hmm. Takže um, to, čo som vlastne, to, čo sa dočítate aj v rôznych publikáciách, z rôznych zdrojov, dokonca aj na Wikipedii, dočítate sa, že puberta je naozaj uh, proces, ktorým každý človek musí prejsť. Je to nevyhnutný, nedobrovoľný proces v každom z nás, ktorý vlastne vedie človeka od toho obdobia detstva do toho obdobia dospelosti. Je to proces, môžeš to ja ani skracovať, ktorým sa človek stáva z dieťaťa dospelým, musí sa stať a nedá sa mu vyhnúť. Mm-hmm. And what you can uh, find out uh, uh, in, in basic sources like Wikipedia, that this period called puberty is inevitable Each of us needs to go through it. For, uh, it's in between the childhood and adulthood. Je to proste cesta od dieťaťa k dospelému človeku a každý z nás ju musí prejsť. A, um, je to kríza. Deje sa tam veľmi veľa zmien, deje sa zmena na fyzickej úrovni, a na duševnej úrovni, aj na duchovnej úrovni. A... Je to tak obrovská transformácia, že tento proces si vyžaduje úctu a podporu a určitý špecifický typ ochrany. Mm-hmm. So it's a kind of crisis on many levels, on physical, soul and spiritual level. And it's also great transformation happening. And uh, that's why it needs special um uh, support and special protection uh, from us and special um, honor uh, takže vlastne tá úcta, ktorú som si budovala k tomuto procesu, vlastne mi potom pomáhala pri všetkých tých krízových situáciách, ktorí ktorý, ktorými tie moje tínedžerky doma prechádzali za každým, keď tam bol nejaký emocionálny výbuch alebo proste nejaká reakcia, kritika, všetky tieto veci. A ako náhle som mala v sebe ustanovenú tú úctu a to porozumenie, ku ktorému sa ešte dostaneme, pretože Jehoda bude o tom veľa rozprávať, čo sa tam vlastne odohráva, tak mi to vždy toto uvedomenie mi vždy pomohlo získať si určitý nadhľad a určitú takú úctu, že ne, nemá to ten tínedžer ľahké a treba mu vlastne ho nejako v tom podporiť v tom celom prerode. Mm-hmm. So, so this honor, uh, honoring this face and also understanding this face, which Jehuda will talk more about, this uh, to help me um, in uh, all the little crisis happening at home, like some reactions, some, um, some negativity or criticism. So I, I needed them, I needed this honor and understanding in order um, to to deal with such everyday stuff that was coming and then also to make this um, um, perspective on the situation happening right now. Mm-hmm. Potom taká samozrejme veľmi dôležitá vec pri dievčatách bolo porozumieť tej cyklickosti. Uh, a vlastne vytvárať pre nich um, nejaký model, v podstate taký vzor ženy, ktorá žije svoju cyklickosť a má úctu k svojmu vlastnému ženskému telu. Toto je niečo, čo je v tejto našej spoločnosti absolútne kľúčové a máme veľa síl, ktoré pracujú proti tomuto, či už komerčný priemysel, 
chlapca, ktorý ženské telo používa ako spôsob reklamy výrobkov, alebo keď už sa pozrieme na sexualitu, tak porno, ktoré naozaj robí zo ženského tela objekt. Takže ten obrovský tlak spoločnosti na objektivizáciu ženského tela nejakým spôsobom mu vytvárať úctyhodný a až taký posvetný protipol. Toto je veľká úloha nás matiek, keď vlastne sprevádzame naše dievčata do ženstva. And I needed to understand, uh, uh, as a matter of, of girls, the um, uh, cycle uh, and period, and uh, also to, to give um, great honor to women's body, to be a role model in that, because what's happening in society is great pressure on, uh, on and it's objectifying uh, women's body, using it for uh, commercials, using it in por pornography uh, as an object. So I needed to create this um, uh, counterbalance and this sacred, uh, sacred relationship to, to women's body and her cycle. A o tomto ešte budem hovoriť viacej na záver tohto, tohto seminára. Dám vám nejaké konkrétne tipy, ako, ako tak môžete sprevádzať svoju dceru týmto. A, takže to bol taký druhý bod. A ešte potom k tomuto by som povedala vlastne porozumieť tomu, čo sa naozaj odohráva hlboko vo vnútri a, tých tínedžerov, aby som dokázala... A, tými zmenami ich sprevádzať v zmysle porozumieť tej psychike. A to, čo Jehuda bude o tom hovoriť viac, ale tak jedna kľúčová vec bola pre mňa, keď som vlastne sa dozvedela, že sa rodí úplne nová časť osobností tej bytosti toho tínedžera, k tomu dieťaťu a k tej detskej osobnosti sa pripája úplne nová časť osobnosti, ktorá prichádza v tak obrovskej vlne, že ich vlastne samých prekvapí. Celá nová úroveň myslenia, cítenia a vôbec vstupuje v tomto období do našej duše, do toho nášho vnútorného priestoru a je toho priveľa na toho samotného človeka, ja ani budeš musieť skrácovať, lebo nemáme toľko času. A, takže vlastne tie všetky emocionálne výbuchy a tie reakcie, ktoré sú tak navonok také, až tak vás zasahujú ako rodičov, vlastne ešte oveľa viac prekvapujú tých tínedžerov samotných. Pretože je to niečo nepoznané, čo sa potrebuje prejaviť navonok, aby to oni mohli spoznať a postupne sa to naučili ovládať. Mm -hmm. And uh, one thing that really helped me and uh, in regard to the inner, um, inner world, inner part of, uh, of teenagers, and you know, will talk more about it, but one main thing for me was to understand what's going on, that the, the um, that there is a, a birth of a new uh, personality uh, of a new uh, dimensions of uh, thinking, feeling and willing, and that the teenagers are some surprised themselves uh, what's going on. They, they didn't know this uh, character before. And um, so they need to get to know it and then slowly learn to manage it themselves. No a ten tretí bod um, uh, je vlastne uvedomiť si, že čo má byť výsledok tej puberty. Že kam uh, ten, ten tínedžer smeruje. Smeruje k tomu stať sa nejakým dospelým. A akým dospelým? Čo si ja prajem pre moju dceru a akým dospelým človekom, aby sa stala. A ja o dospelosti, keď hovorím o dospelosti, hovorím naozaj o tom 21. veku života a k tomuto sa jehoda tiež ešte dostane, prečo až 21. rok my považujeme za kompletného dospelého človeka na začiatku dospelosti. Um, takže ten, ten ako keby... 
Bea, čo si pre ňu prajem? Nie čo si myslím, aká by mala byť, ale čo je podľa mňa ten ideál dospelého človeka, tá 21-ročná žena, ktorá e, má potenciál žiť potom dobrý život. Toto bolo veľmi pre mňa dôležité, aby som ju dokázala sprevádzať z nejakého bodu A do nejakého bodu B, zadefinovať si ten bod B. And the third thing, uh, third most important thing for me is to imagine where is this process leading to, like what I wish for my daughter to become, what kind of adult, and I mean adult like around 21, what kind of adult I wa- would like her to become, not that she should be my image, but uh, how I want to prepare her to get to this point from where she is now to get to this point B in 21. Mm-hmm. A teda, to najdôležitejšie, kým sa ja musím stať, aby som túto moju dceru, alebo tie moje všetky céry, dokázala do tohto bodu sprevádzať. And the most important thing, who do I have to become in order to be a good guide for my daughters? Hmm. Tak toto je niečo, čo by som aj vám um, vás chcela podporiť v tom, ak ste teda rodiči a tínedžerov, uh, pre seba si tak zadefinovať, že akým človekom, ak, čo, by ste chce, čo si myslíte, že bude potrebovať v tom 21. roku ten človek, to vaše dieťa, aby mohol vykročiť do toho života. Takže pre mňa to bolo uh, na inšpiráciu, samozrejme toto je každého vec, každý sme nejaký rodič a každý pot, máme svoje vlastné vnútorné hodnoty a svoju vlastnú morálku. Ale pre mňa to bolo o tom, že vie, že život, uh, že, že život je dar a že je v jej rukách to, čo s ním urobí, že ona je zodpovedná za to v tých 21 rokoch, aby svojmu životu dala zmysel. So, uh, you want to translate? Uh-huh. So, uh, so each of you, I invite you to create your own um, uh, um, idea about what you would like your teenager, um, what, what do you think the teenager needs in order to get to 21 in and being an adult who can go into the life. For me, the first thing that my daughters will know uh, when they are 21 that they have their life in their hands, that it, uh, life is a gift, but it's up to them what they make of it. Hmm. Um, ten záujem o svet a taká tá dôvera a takisto v ten život, že aj on ma poniesie, že ak ja bu- budem, budem dávať smer, tak tie sily života ma budú podporovať. Takže také určité dobro sveta. And uh, some, some uh, goodness of the world as such, uh, like some trust in uh, life and uh, that it will carry me, uh, that I am the one who creates it, but there are some forces that support me. Mm. A že vlastne ja zodpovedám sama za seba, že ja zodpovedám aj za ten svoj vnútorný svet, ktorý teraz v tom období tínedžerstva na mňa tak dolieha, neviem čo s ním, tak v tom 21. roku už ja zodpovedám za to, kto som a čo sa vo mne odohráva. Mm-hmm. And I am, um... Um, I'm responsible for my life, but also for my inner life. During puberty, it's, uh, this inner life is so uh, so real and so strong, and it's everywhere. And then in 21, it's time to to have it uh, under my control. To feel responsible, not to have it under my control, because I still don't have it, but to feel responsible for my inner life. Uh, tak, a, a, a ešte možno taká z tej, z tej ženskej stránky je, mm, veľmi by som vás chcela podporiť, aby ste um, a, hľadali takú rovnováhu medzi tým viesť tú ceru k tej zodpovednosti a zároveň nechať jej trošku tú ľahkosť toho bytia, trošku toho rebelstva, trošku tej iskrivosti, trošku toho a, takého, že... 
po slovensky sa povie mám v pažizmus, hej, že a tak čo, no a čo, hej. Pretože toto je veľmi cenná ženská vlastnosť, tak pustiť veci, odovzdať sa, tá, tá spontánnosť, ktorá je dôležitá aj preto, aby sme dokázali pustiť napríklad tú menštruáciu a mať ju bezbolestnú, ale aj ľahko otehotnieť, keď sa preto rozhodneme. Aj užiť si napríklad tú telesnú stránku ženskosti, ktorá prináša množstvo pôžitkov a zároveň napríklad aj dobré a bezpečne a zdravo porodiť. Tá, a, a no a čo, hej? Toto vlastne, ne, lebo tie dievčatá, oni sa nechajú ľahko, ľahšie ako chlapci uh, vtlačiť do toho, že musíš byť zodpovedná a musíš, hej, proste ľahšie sa nechajú vtlačiť do toho modelu toho dobrého dievčatka. Tak naozaj uh, vybalansovať to práve tým, že necháme jej aj ten priestor, kde môže byť robiť úplné dobosti a často aj na hranici nebezpečenstva v rámci možností, aby vlastne si zachovala aj túto spontánnosť, voľnosť a takéto pustenie všetkého. And, and for, for girls, for teenagers, I would uh, strongly invite you to uh, find the balance between this responsibility for your own life And on the other hand, uh, spontaneity and uh, this uh, letting go of things, which is very important uh, for women when they menstruate, when they want to get pregnant, when they want to give birth, when they want to enjoy their sexuality. It's uh, very important to, to not only be responsible and be a good girl, uh, but also have this other option there to to just uh, relax in and to let go of things not to worry too much tak a vedela by som ešte dlho rozprávať ale rada by som mu nechala priestor pre jehudu a jeho múdrosť ktorá ktorú na ktorú sa veľmi teším takže za mňa zatiaľ uh, toľko mm-hmm. a ešte ešte budem mať priestor Děkujeme si to vyzatěl. So, uh, thank you for now. I will talk more later, but now I would like to give space to Yehuda's uh, wisdom and I'm looking forward to it. Well, uh, thank you, Silvia. Silvia has three daughters and I have three sons. Tak Silvi má tři dcery a já mám troch synů. So we balance the humanity between us. Tak sme si vyrovnali tú humanitu medzi nami. We coordinated it all these years. Proste sme to skoordinovali, aby to bolo vyrovnané. Um, I just uh, completed the period of uh, parenting my third son into age 18. Práve môj tretí syn uh, ma dozrel do veku 18 rokov. I would not say into adulthood because he's still working there. Ešte nehovorím, že je dospelý, ešte stále na tom pracuje. Um, I don't know the timetable of becoming an adult. I think most people still work on it into their 40s. Mm-hmm. A naozaj nehovorím, že, že existuje nejaký plán, nejaký časový harmonogram toho, že človek je dospelým, pretože ako to pozorujem, tak ľudia na tom pracujú ešte aj v 40 I also accompanied um, son of my wife uh, while he became an adult so four boys uh, vlastne som ešte aj um, uh, sprevádzal um, syna mojej partnerky um, do, do toho veku dospelého takže vlastne dokopy mám štyroch synov but when I did some contemplation towards this seminar i went back to myself and contemplating on me uh, being a teenage moving to adulthood, which was a strange experience. You know, at the same time, it was very intimate. I felt very intimately connected to this boy who became a man, myself. But also it was like a movie, uh, like a bit of a dream, uh, like observing another person in another Story. Mm-hmm. 
No a keď som sa pripravila na tento seminár, tak som išiel späť do svojho tínedžerského veku a bolo to zaujímavé, lebo na jednej strane som bol veľmi v blízkom vzťahu sám so sebou, s tým tínedžerom, ktorý sa dostával pomaly dospelým, ale na druhej strane ako by to bolo, že som pozoroval nejaký film a nejaký cudzí človek tam hral hlavnú úlohu a bol som to ja. But when I went further back, because I wanted the transition from boyhood to ad- adulthood, I realized that when I looked at my boyhood, like prior to age 15, 14, this was completely a dream. So childhood is, for me, my childhood is like really a dream. Adolescence is a process of waking up. Takže ešte som tak časovo skočil do veku pred 14. 15. rokom a som si uvedomil, že vlastne pred tým to bol úplne pre mňa ako sen. Že to detstvo, je, človek je tam tak ponorený v takom snovom vedomí a keď prejde do tej potom 14. 15. veku, tak to je vlastne, začína sa proces prebúdzania. So my main impression looking at myself is waking up. Moving from childhood to adolescence is a process of waking up a little bit like in the morning when I wake up from sleep. No, teda, tak ako ráno, keď sa zobudzame a sa prebudzame do toho dňa, tak to by som prirovnal uh, tú pubertu adolescenciu k tomuto prebudzaniu sa. And the second impression as I looked at my adolescence was like expansion. Like I just arrived and I'm looking into the world for the first time. No a druhý dojem, ktorý som mal, keď som sa pozrel na svoju adolescenciu, som zavnímal také akoby také rozpínanie sa, že akoby som práve prišiel sem a sa pozerám do sveta po prvý krát. It's like uh, I, I did a lot of uh, intercontinental flights, so it's like arriving first time to Kuala Lumpur or arriving first time to Dubai or arriving first time to Qatar places I haven't been before and like what's going on here where am I what the weather is it snow is it heat is it sandstorm a bit like that I just got out of the airplane into the land that's mm-hmm. my impression mm-hmm. teda uh, ešte také prirovnanie poviem že ako by som práve priletel a, a do nejakej úplne novej krajiny, ja neviem, Katar alebo Kuala Lumpur alebo ešte nejaká krajina, že, že to je ten rozdiel z toho letu pristáť a byť v niečom novom. So it is a sense of huge expansion. Suddenly I'm discovering the world around me for the first time with something new in me that just wasn't there before že je to ten pocit takej expanzie, že zrazu objavujem ten svet, ale som tam nový ja, niečo tam predtým také nebolo zo mňa, ktoré tam teraz už je. And suddenly everything is my business. A zrazu sa ma všetko týka. People around me, the world, politics, um, news, I come from Israel, news, you have to listen to the news once an hour. Um, everything is my business. And I'm interested in everything and I need to know everything. Mm-hmm. Čiže ľudia okolo mňa, ale aj správy v novinách, uh, politika, uh, proste všetko ma zaujíma, všetko musím vedieť, všade musí byť. My involvement in my community became much more intense. I was brought up in a kibbutz and suddenly there was all this jungle to observe and the more I looked at people, the more I saw and the more i looked at people the more i found in me it was an adventure adolescence was a complete adventure i couldn't have it more adventurous if i went to to the amazon uh, forest to ta adolescencia pre mňa bola ako také úplne dobrodružstvo lebo uh, s, s čím viac som sa pozeral do sveta tým viac som tam videl a potom som tým viac videl ešte aj v sebe čiže aj keby som išla uh, išiel do amazonky do do pralesa amazonského tak nebude to také dobrodružné ako to bolo tam kde som vyrastal v mojom kibuce stal som sa veľmi a- oveľa aktívnejším and then at least two volcanoes happening at the same time huge sympathy and huge antipathy erupting at the same time. 
A také dve sopky vybuchovali a, a vybuchujú v tomto veku zároveň. Obrovská sopka sympatie a obrovská sopka antipatie. I had an opinion about everything and I criticized everything. Poor teachers teaching me in other lessons. Mal som názor na všetko a všetko som kritizoval. Chudáci učiteľia, ktorí ma v tom veku učili. I really have compassion for them. Veľmi mám s nimi súcit teraz. But also incredible openness to be inspired. Who can inspire me? Who can excite me? Who can be the key? That can open me to myself. Ale takisto tam bola prítomná taká veľká otvorenosť voči tomu, že kto ma môže inšpirovať, kto ma môže nadchnúť, kto môže otvoriť vlastne, kto má kľúč k tomu, aby uh, otvoril mňa ku mne samému. And few of the people close to me and people I read about or heard about that I met in my adolescence, especially around age 17, 18. These inspirations are still with me. The fundamental inspiration of my life, I received then, and it's still with me. Tie základné inšpirácie pre môj život som práve v tom uh, čase stretol. Najmä okolo 17 18 tí, tí ľudia, ktorí ma v tom čase oslovili alebo inšpirovali, sú stále so mnou. Now think of adolescents as bees. They produce honey, but they can sting you all the time. Um, môžete sa pozrieť na tú adolescenciu, ako, aj na tie, ako, ako by to boli včeli, že síce sa tam vlastne, uh, oni produkujú med, ale zároveň vás môžu uh, uštipnúť, pichnúť. Or a rose, opening a beautiful flower full of thorns. Be careful when you touch it. Mm-hmm. alebo taká rúža, keď uh, vlastne vidíte krásny kvet, ale musíte si dať pozor, keď sa ho chcete dotknúť, lebo vlastne vás tiež môže pichnúť. And then when I moved to observe my fatherhood of boys primarily, I don't have a daughter. Tak uh, potom, keď sa idem pozrieť na to, ako som vychovával tých svojich synov, sprevádzal uh, v tomto veku. The main stress of it for me was that I have to represent adulthood and manhood to my child. And I am such an imperfect, faulty human being and man myself. How can I represent humanity to my growing boy when I'm, in my own view, very short of my ideal of being a man? No a teda keď sa pozerám na to svoje rodičovstvo, tak t- ten najväčší stres pre mňa bol, a, že ako ja môžem dokázať reprezentovať toho dospelého alebo toho muža ako taký a, vzor, a, že kým sa ten môj syn môže stať, keď ja vôbec nie som ideál a som dosť ďaleko od, od toho ideálu, že jak to mám urobiť. And it's a constant challenge of honesty. Because adolescents are very allergic to dishonesty. A je to vlastne neustála výzva uh, v oblasti úprimnosti. Adolescenti sú veľmi, veľmi citliví uh, na úprimnosť. Friends, parents of adolescents, I advise you to be honest. They just don't buy anything else. Teda vám odporúčam, priatelia, a tí, ktorí máte Uh, tínedžerov, adolescentov, tak uh, buďte s ním úprimný. Fakt, nič iné tam nefunguje, jedine úprimnosť. I feel the duty to represent manhood and adulthood and responsibility and maturity to my child and I'm working on it myself and if I pretend to be more than I am, they see it straight away. If I just collapse into less than I am, i cannot fulfill my role. That's a tension of parenting adolescents. You are the faulty, imperfect adult, and yet you want them to be inspired by adults. Uh, welcome to this dilemma. It will never be solved. Takže to je to napätie alebo taká dilema v tom rodičovstve adolescenta, že 
A nedá, neviete byť tým ideálom, tým vzorom, ktorým chcete, aby sa va, vaše dieťa stalo, pretože no nie ste dokonali, hej. Ale na, na druhej strane, keď padnete pod túto úroveň, tak ste s tým nespokojní, lebo im nedávate to, čo potrebujú. My four boys that I saw through adolescence completely different from each other. But there's few things which are in common. And one of them is all my faults as a human being and as a man are exposed and I have to expect accept it. That that I'm an open vitrina. I have nowhere to hide. They see me for what I am. Takže uh, tí moji štyria chlapci, keď som ich uh, vychovával, tak som musel proste, a každý bol úplne iný, ale niečo tam bolo spoločné, hej. A tá, tá vec spoločná je, že vlastne všetky moje chyby, všetky moje vady boli pre nich ako také viditeľné, ako by boli vo vitríne a nedali sa proste schovať, či, či som to chcel, či som to nechcel. What am I supposed to do? Um, to hide I cannot. To pretend that I am more than I am is ridiculous and they can see it straight away. What am I to do? Tak čo mám si počať? Hej, skryť sa nedá, tie moje nedokonalosti nemôžem skryť. Keby som chcel predstierať, že ich nemám tiež, to sa nedá, lebo oni ma prehliadnú i hneď. Tak čo, čo sa dá robiť? And then I realized there's a lot I can do. Tak som si uvedomil, že je veľa toho, čo môžem urobiť. They can see everything that I can see in myself that is very far from perfect and they can see it more than I do and they will criticize it, all of them. That's what they do. They practice criticism on father. Mm-hmm. Takže oni uh, vide, videli všetky moje chyby a vš, uh, ešte viac, než ja som ich bol schopný vidieť a trénovali si tú kritiku. Oni si trénujú kritiku na otcovi, tak to je. Especially in my relationship to work, to success, to uh, strength and to women. Mm-hmm. Obzvlášť uh, v mojom vzťahu k práci, k úspechu, uh, k ženám, ešte k jednej. Work success, women and... Relationship. A uh, vzťahom. Because I am the bridge to the world and they need to do some study. They are bridging to the world. So I'm the first model. There's nothing you can do about that. Mm. Pretože ja som taký ich prvý most k do sveta a oni sa učia, ako premostiť do toho sveta. Čiže um, musia nejako, ja som ich prvý vzor, musia nejako prejsť cez o mne. There will be a lot in me that they will criticize, but they always respect when I look at myself honestly. They respect honesty. So they will be critical about what they don't like in me as a role model because they don't just look at me they look at me as a role model and i fail the ideals in many ways but they respect when i acknowledge it they respect when i do something about it they respect me who is looking at myself takže um, oni o, o, čo, čo tam fungovalo bolo keď ja som uh, si mohol vedel uznať to, že áno, nie som dokonalý. Lebo oni ma vnímali, oni ma videli nielen ako ich vzor, ale aj ako ten vzor, ktorý nevie byť tým ideálnym vzorom, čiže jasné, že ma museli kritizovať, ale čo dokázali rešpektovať, keď ja som sa dokázal na seba pozrieť, uznať to, že áno, nie som dokonalý a niečo skúsiť s tým spraviť. And then I have to accept. They need a hero. They need to be inspired by a man that is a hero. Because in every adolescent boy, there is this hero that they're supposed to be, and they're looking for a hero to inspire them. No a musel som si uvedomiť, že oni potrebujú jednoducho hrdinu. Oni hľadajú hrdinu, uh, ktorý by ich mohol inšpirovať. A ja musím byť tým hrdinom pre nich. 
And I have to accept humbly that very often I am not that hero. A tiež som musel prijať tak pokorne, že veľmi často nedokážem byť tým pravým hrdinom pre nich. I want to be the hero for my son, but very often I am just not the right hero for them. A chcel som byť tým, tým správnym hrdinom, správnym pre môjho syna, a, ale veľmi často som práve nebol tým správnym, tým právim. And they will choose other heroes that are superior to me in a variety of ways. And I have to accept it. I cannot expect of my son to be the hero. I hope to be a little bit one of it, if I'm lucky. But there will be others which in their view will be superior to me and I have to accept it. Mm. No, uh, um... On, bu, oni si vyberali um, aj iných hrdinov, dokonca takých, ktorí boli, ktorí boli pre nich viac inšpiratívni. A ja, ja, ak som mal šťastie, tak som bol aspoň takým malým hrdinom tiež pre nich. A musel som prijať, že si vyberajú slobodne, koho oni potrebujú. Musel som to jednoducho prijať. But I'm still the hero. I still have to be my own hero. And if a father have no ideals to strive for, if a father has no representation <clears throat> in some way or other about the ideal of manhood, the knighthood, the, the, the strong one, the one who believes in something and stand for it, if you don't have any idealism in you, you kill something in them and they will have to walk on your dead body to find their own hero. Hmm. No a musel som proste byť aspoň hrdinom sám pre seba. Ak človek, ak muž nemá žiaden taký idealizmus v sebe, alebo nejaké tie ideály, o ktoré sa usiluje, ku ktorým sa približuje, ak toto nemá otec v sebe, tak niečo v tom tínedžerovi zabíja. Es Friedrich Nietzsche said, 120 years ago you want to be a parent become a hero tak to niče povedal pred 120 rokmi že chcete byť rodičom hmm. tak buďte hrdinom you want to be a parent you want to be a father or a mother you have to earn the right for it by achieving something in yourself <coughs> ak chcete byť rodičom hmm. uh, tak uh, Mali by ste si vlastne to právo byť rodičom vydobiť tým, že niečo v sebe dosiahnete. This combination of honesty about your faults, honesty about where you really are in relationship to your ideal, but also never stopping striving for this ideal, this they respect. All of them. A, a oni dokážu rešpektovať tak, takú úprimnosť, v ohľade k tomu, že áno, nie som dokonalý rodič, nie som proste ten ideál, ktorý by si potreboval, ale usilujem sa, um, smerujem k tomu ideálu, robím niečo preto, aby som sa posúval v smere toho ideálu. Tak túto uprímnosť oni oceňujú, alebo uh, teda rešpektujú. And then there is this impossible job that nobody can teach you. How to withdraw progressively from responsibility for them so they can develop their own responsibility how to do the houdini process of disappearing from responsibility for them but not too fast because they're still children mm-hmm. no, a potom je tam taký proces uh, miznutia ten houdiniho proces že ako zmiznúť z toho uh, že Najprv sme kompletne um, zodpovední za nich, ale postupne potrebujeme sa uvoľňovať a prenechávať viac a viac zodpovedností uh, v ich rukách. Ale ako to urobiť tak, aby to nebolo príliš rýchlo? Pretože oni sú stále aj tými deťmi. Because what is the success of good parenthood, of good fatherhood? And at the end of this process, these boys stand as a man independent in the world. That's the job but the process towards it is like an acrobat on one side 
are still a child and they want to be taken care of. And if you withdraw too fast, they feel neglected. And on the other side, you have to treat them like a growing adult. They need to be respected as a growing adult. And if you take too much responsibility for them, they rebel against it because they're practicing independence. So to be a father of an adolescent boy is a constant acrobat's job between responsibility and letting go. Mm-hmm. Takže ten, to otcovstvo spočíva v tej akrobácii. Je to taká akrobatická práca medzi tým, že na jednej strane ten tínedžer potrebuje ešte našu starostlivosť, lebo je aj dieťaťom a keď sa o neho nestaráme, sa cíti zanedbaný. Ale na druhej strane potrebuje aj si vyvíjať stále a preberať stále viac postupne tej zodpovednosti za seba a ak mu to neumožníme, tak voči nám rebeluje, lebo však čo je výsledkom tej, tej rodičovskej práce. V ideálnom prípade tým úspechom je, že v okolo tej 20 je tam ten mladý človek, ktorý je nezávislý a, a za seba zodpovedný. And you simply cannot get it right all the time because very often at the same time they want you to take care of them as a child and to respect them as an adult at the same time. So this is constant act of balancing between these two extremes mm-hmm. until progressively you can let them stand on their own. And if you don't do that, they don't develop manhood. No a teda to, tá akrobacia alebo to neustále balansovanie nikdy nemôžete ako úplne na 100% zvládať. Hej, nemôžete byť v tej rovnováhe na 100%, lebo je tam, sú tam vlastne tie dve protiklady, že na jednej strane starostlivosť o dieťa, ale na druhej prenechávanie tej zodpovednosti tomu, ktorý sa stáva viac a viac dospelým. When they stand independent in the world, who will parent them? Nobody. The world, life itself, the hard school of hard life will be the parent. So you have to prepare them for that. And sympathy is not always what's required. Challenge is very often required. What's the balance between challenge and sympathy? This you have to find for yourself. And it's different from one boy to the next boy. No a uh, je to vlastne také niečo ako nie vždy je tam na mieste to, tá sympatia. Niekedy to, čo je potrebné viac, je dávanie tých víziev, pretože v tej dospelosti už nikto sa o nich nebude starať. Už budú musieť preberať tú zodpovednosť za seba, stať nezávisle v tom živote. A teda ten, ten kontrast medzi tou sympatiou a výzvami a je na každom rodičovi a, a každé, každé dieťa, každý syn, každý ten tínedžer to potrebuje v inom pomere. And then a management of expectations. Potom je tam ešte manaž, manažovanie očakávaní. You expect too much of them, you create a failure. Keď od nich príliš veľa očakávate, tak vytvárate uh, ich zlyhanie. You expect too little of them, you don't activate in them what they need in order to grow towards independence. Ak očakávate príliš málo od nich, tak neaktivizujete to, čo potrebujú, aby v nich vyrástlo na, na to, na to na tú nezávislosť, aby sa stali jedného dňa nezávislými. You are not allowed to expect too little of them. Čiže nie, nie je to v poriadku očakávať príliš málo. You are not allowed to expect too much of them. Nie je to v poriadku očakávať príliš veľa od nich. And you will get it wrong. A samozrejme, že aj zlyháte. Uh, last comment, they will never forget what you did and what you didn't do. A posledný komentár je, že nikdy nezabudnú na to, čo ste urobili alebo čo ste neurobili. You will get reports in the 30s and in the 40s from what you did wrong. Dostanete od nich také akoby vysvedčenia alebo správy, uh, keď budú mať 30-40 rokov, že čo ste urobili zle. It's never over. A nikdy sa toto neskončí. Once a father, always a father, and they will not have another father. 
keď ste raz ich otcom, tak vždy budete ich otcom a žiadneho iného otca nebudú mať. The mother may marry somebody else who will be a father figure, but there's only one father. Tak uh, jasné, že aj keď sa rozidú rodičia a tá uh, mama si vezme iného muža, tak je tam ešte iná otcovská uh, postava, ale otca nemôžete nahradiť. As long as you are a developing human being yourself, you have the man something to give you young man. Ale uh, ak, ste, uh, ak zostávate tou rozvíjajúcou sa ľudskou bytosťou, uh, tak máte niečo zo seba, čo môžete dať aj tomu mladému človeku. A oni vás uh, si poniesú aj dlho po tom, čo už vy zomriete. Even death does not relieve you from this duty. Dokonca ani smrť teda vás neuvoľní z tejto služby. So friends, that's what I can share with you as a boy who became a man and still working on it and uh, a father of four boys. Takže toto som chcel s vami zdieľať ako chlapec, z ktorého sa stal muž a takisto ako otec štyroch chlapcov. And all of you have this experience just that in my profession i have to reflect on it all the time because i consult people so maybe i'm a little bit more conscious of it than i would be if i had another profession so same with sylvia we are it but we also have to think of it very often because we consult other people No a jasné, že aj uh, ostatní, ktorí ste tu a, a máte skúsenosť s rodičovstvom tínedžera, tak máte svoje uh, zážitky, skúsenosti. A rozdiel je možno v tom, že ja a Silvia, keďže aj uh, kon, sme konzultantmi pre iných ľudí, tak nie sme len tými rodičmi, uh, ale sme aj tými, ktorí nad tým reflektujú a aby svoju prácu robili čím lepšie. OK, kolega, what's next? We're a little bit uh, ahead in the time. So what do you suggest we do next? Yeah, um, we can either do the seven years or we can go straight to reactions. And I have a feeling we should do reactions. I agree. Friends, one of the things that is nearly to be expected with adolescence is reaction. And I mean, uh, in English, reaction means something different than in <clears throat> Czechoslovak. I mean, negative reaction. I mean, defensive, aggressive, negative reactions will happen. And if you are surprised or disappointed, you just don't think right, or you don't remember your own adolescence. So reactions can destroy your relationship, reactions will happen. So we have to speak about reaction and experience it for a moment. Mm-hmm. Tak um, vlastne zo Silvy sa ju tá, dohodli, že pôjdu teraz k téme reakcií, pretože v, práve v tomto období adolescencie sú tie reakcie veľmi časté. Oni jednoducho sa tam dejú a oni veľmi vplývajú na tie vzťahy v, medzi ro, rodičom a dieťaťom a tínedžerom. A ja teraz čo myslím tými reakciami? To sú tie také obranné, agresívne, negatívne reakcie. A ak sa vám zdá, že, že sa nedejú, tak možno si už nepamätáte svoje uh, dospievanie, že sa to tam naozaj deje často. All right. Um, and so, reactions is something we don't completely control. We are not proud of. They tend to be repetitive. And uh, we don't put it on our CV and we don't put it on our Facebook profile. Reakcie sú niečo, na čo, na čo nie sme hrdí. Nemáme, uh, nie sme tam úplne, uh, nezvládame to úplne, nedávame si to na Facebook ani nikam proste. And uh, the biggest challenge dealing with adolescence is managing your own reaction. A naozaj tá najväčšia výzva v, uh, pri výchove Uh, adolescentov je zvládať svoje vlastné reakcie. 
they will react. Tí um, tínedžeri budú reagovať, budú mať reakcie. And if you are surprised, then you got some amnesia about your own adolescence. Ak vás to prekvapuje, že tí adolescenti mm, reagujú, že majú reakcie, tak asi už ste zabudli na svoje. Because you reacted to it. Určite aj vy ste mali tie reakcie na svojich rodičov. So expecting them not to react is completely unrealistic. Čiže nedá sa očakávať, že by uh, dospievajúci nemal reakcie. The only hope you have is to control your reaction to their reaction. Jedinú nádej, ktorú máte, je, že budete schopní kontrolovať, zvládať vaše vlastné reakcie na ich reakcie. It is possible. A je to možné. But it's really difficult. Ale je to veľmi ťažké. And you will disappoint yourself many times. You will react to the reaction. Veľakrát budete zo seba sklamaní, lebo sa vám nepodor, nepodarí zvládnuť tú svoju reakciu, ale zareagujete tak, ako by ste neradi reagovali. And you will blame them for your reaction. A budete ich potom uh, obviňovať, že to oni za to môžu, že vy máte svoju reakciu. And they will blame you. A oni budú uh, obviňovať vás. And uh, they will be right and you will be wrong. Oni budú mať pravdu a vy sa budete míliť. You both react, but you are the one with a chance to observe your own reaction and to minimize them. They cannot do it yet. Mm-hmm. Čiže obidvaja uh, síce reagujete, aj vy, aj váš uh, dospievajúci, ale jediný, kto tam má šancu, sa na, z nadhľadu na seba pozrieť a urobiť to inak, ste vy. Oni na to ešte šancu nemajú. It's difficult to define the boundary between adolescence and adulthood. Je ťažké uh, presnú hranicu zadefinovať medzi dospievaním a dospelosťou. A let me give you the Yehuda Taga definition of the difference between adolescence and adulthood. Chcem vám dať predsa svoju definíciu čo je rozdiel medzi dospievaním a dospelosťou? You become an adult the moment you stop blaming others for your reaction. That's a boundary. Pre mňa je tá hranica uh, toho, keď už ste dospelí, uh, to, že už neobvinujete iných za vaše vlastné reakcie. If you already achieved that adulthood and you don't blame other people for your reaction, just leave with Janka And Silvia, your telephone number, because I always look for somebody like that. I never met anybody. Uh, but if you are really beyond that, if you are a complete adult and you never react to people's reactions, we want you in the college to teach how to do it. Takže ak ste náhodou tu niekto taký, kto už dozrel úplne do dospelosti, už neobvinuje druhých ľudí za svoje reakcie, Prosím, nechajte nám na seba kontakt, budeme radi, lebo nie je takýchto ľudí veľa a môžete to kľudne u nás vyučovať, ako sa to dá. We've got very special group of colleagues in our faculty, but I think all of us still tend to blame others for our reaction and it's always strong, because nobody is responsible for your reaction, only you. Tak aj keď sme uh, veľmi špeciálni učiteľia uh, v našej škole empatie, tak uh, podľa Jehudu ešte stále n- n- všetci obvinujeme sem tam z času na čas druhého z našich vlastných reakcií. Uh, tak, takže hľadáme <laughs> takých, čo sure. to nikdy nerobia. I'm sure you're all very intelligent people, but the most stupid thing we can do is to blame somebody else for our defensive out of control reaction because this is no one's fault. A ja som presvedčený o tom, že, tu, že sme tu všetko inteligentní ľudia a pritom uh, určite z času na čas uh, urobíme takú neinteligentnú vec, že niekoho obviníme z toho, ako sa my cítime, alebo ako, a, akú máme reakciu, hej, že tú automatickú uh, nejakú obrannú reakciu, ktorú máme, obviníme, že to je jeho chyba. Because nobody outside of me is responsible for what happens inside of me. Pretože nikto, kto je mimo mňa, nie je zodpovedný za to, čo sa deje v mojom vnútri. So 
strengths. I open it to you to pick up an example of being in reaction to an adolescent's behavior or non-behavior or reaction. Now, if you don't, if you don't parent an adolescent right now, pick up any other reaction because either you are before parenting adolescents or you are after parenting adolescents, but you could help others or um, you will have to interact with adults who become adolescents without knowing it. No, takže teraz vás pozývam, keď chcete, vyberte si nejaký moment takéto reakcie na svojho dospievajúceho syna, dceru. Keď ste to proste nezvládli, buď ste zareagovali na jeho správanie alebo na chýbajúce správanie, alebo zareagovali ste na jeho reakciu. Ak náhodou nemáte ešte dospievajúce dieťa, tak môžete si vybrať aj reakciu na úplne niekoho iného, lebo neviete, kedy budete mať to dospievajúce dieťa, alebo budete mať pomáhať niekomu. Lebo každý dospelý v sebe stále nosí svojho dospievajúceho. And you pretend to be an adult, but really you become an adolescent. This is completely normal. Je úplne normálne, že sme dospeli a, a, vnút, a stávame sa niekedy v niektorých situáciách tým našim vnútorným adolescentom. And if that's not complicated enough, every adolescent has got a child inside the tomb. A keby toto nebolo dosť komplikované, potom si uvedomme aj to, že každý a dospievajúci má v sebe aj to vnútorné dieťa, to be ktoré sa tvári, že je... A pritom sa na povrchu tvárime, hej, že sme dospeli, alebo že sme okay, pick up a moment of reaction. Out of control, a behavior that you will regret later, that doesn't improve the relationship, but destroy them. Vyberte si moment, kedy ste sa zachovali nejako mimo kontrolu, urobili ste niečo, čo ste potom ľutovali, a mali ste nejakú reakciu. Let's see what we can do with our own reaction. Teda ideme sa pozrieť na to, čo sa dá urobiť s našimi vlastnými reakciami. There's nothing you can do about other people's reaction to you. You cannot control other people's at all, but you can. If you work hard, control your own reactions to adolescent's reactions. Čiže nedá sa uh, vlastne robiť s reakciami druhých ľudí, ak to oni nechcú od vás. Nedá sa ich ovplyvniť, nedá sa ich meniť tých druhých ľudí. Ale môžete, aj keď nie je to ľahké, ale môžete robiť niečo so svojimi reakciami na adolescentov. Step number one. Stop blaming them for it. Prvý krok. Prestaňte ich obviňovať. No matter what they do, your reaction is yours. To je jedno, čo oni spravili. Výsledok je ten, že vaša reakcia je vaša reakcia. Every time you blame them for your reaction, you lie and they know that you lie. Za každým, keď obviníte ich z vašej reakcie, klamete. A oni to vedia. And they will react to your reaction, to their reaction. It will not, it will be a war. That's how it is. A bude tam vojna, lebo budú reagovať na vašu reakciu a takto dookola tam budú same reakcie. But it takes two to tango, it takes two to fight. You can stop anytime you like. Ale viete, že na tango treba dvoch a aj na reakcie. Teda a, ak, ak prestanete, tak vlastne tá, tá vojna prestane. How do we do it? We practice. Ako to robíme? Robíme to tak, že trénujeme. It's difficult to practice of the coming reaction when you're in the middle of it. No perspective, but you can do it afterwards. Ťažké je trénovať prekonávanie svojej reakcie, keď ste uprostred tej reakcie. Tam nemáte takú perspektívu, ktorú potrebujete. Ale keď, kedy sa to dá praxovať, kedy sa to dá trénovať, je po takejto reakcii. And every time you overcome your reaction after you reacted, it's before next time, don't worry. A za každým, keď po vašej reakcii urobíte niečo uh, na prekonanie tej reakcie, uh, 
tak je to zároveň aj príprava na, to, na ten ďalší krát. All you can do about the past reaction is to apologize. Jediné, čo sa dá urobiť vo vzťahu k druhému človeku po reakcii je ospravedlniť sa. All the lessons respect honesty. They respect self-honesty. If you take responsibility for your reaction, for your outburst, if you take responsibility for it later and acknowledge that it's your responsibility, I think that's always respectful. Um, čiže keď sa ospravedlníte svojmu adolescentovi, že preberiete zodpovednosť za svoju vlastnú re- reakciu, tak oni oceňujú alebo rešpektujú tú úprimnosť. But it will happen again. Ale ono sa to zopakuje zás. If you want that to be different, practice between reactions. A ak vy chcete, aby to bolo iné, aby ste už nereagovali tak, tak môžete medzi tými reakciami trénovať v tom období medzi. OK, let's do it. Pick up a reaction from recent time. So tak. the lessons, if possible, but for anybody. Poďme na to. Vyberte si reakciu z nedávnej doby, reakciu na svojho dospievajúceho alebo na niekoho iného, ak chcete. OK, pick up an example. Vyberte si príklad, konkrétnu situáciu. We don't have time to talk about it, so it's private. Nebudeme sa o tom rozprávať, je to vaše osobné. Also, you don't have to do anything that I suggest. It's a possibility. A samozrejme, nemusíte nič robiť. Ja budem dávať nejaké návrhy a vy robte to, čo vy chcete robiť. A sú to len také možnosti, ktoré vám navrhujem. But what you do do and what you do share, we promise you complete respect and confidentiality. That's a standard here. Ale ak sa rozhodnete niečo robiť, ak sa rozhodnete niečo pozdieľať, tak my vám sľubujeme ako taký náš štandard úplnú dôvernosť aj rešpekt. OK, pick up an example. Takže vyberte si takýto príklad. Focus on it. Zamerajte sa na ňo. Remember what happened, what triggered you, what you did. Spomeňte si, čo sa tam stalo, čo vlastne bolo spúšťačom tej vašej reakcie a spomeňte si, čo ste, ako ste zareagovali. And your intellect tells you it's their fault. A intelekt vám samozrejme hovorí, že to je ich chyba, ich vina. That's what we do. Toto je bežné, tak toto robíme. That's not helpful, that's just noise. Ale ono to nepomáha, je to len taký zbytočný hluk. So catch yourself trying to justify and explain and blame somebody else for your reaction. Čiže zachyťte sa, ako by ste chceli niekoho obviňovať z vašej reakcie, nejako tú reakciu vysvetľovať, ospravedlňovať. And stop it. Zastavte to. It's ridiculous. Je to totiž to také až smiešne to robiť. They can be responsible for what they did. But your reaction is something that you do. Oni samozrejme sú za, uh, zodpovední za to, čo oni urobili, ale vaša reakcia je niečo, čo vy ste urobili. Je to vaše. Nobody does my reaction. I do. Nikto iný nerobí moju reakciu. Som to ja, ktorý robím svoju reakciu. So, Takže prestaňte obviňovať. And then look at A pozrite sa na seba. And remember what was happening around you and in you while you were in reaction. A pozrite sa na to, čo sa dialo tam okolo vás aj vo vás, keď ste boli v tej reakcii. And now, feel it in your body. Cítite to v svojom tele. But the body remember everything. Telo si totiž pamätá všetko. So if you can sense your body, you can find the record of that reaction inside of you. 
že ak budete vnímať vlastné telo, nájdete tam aj taký záznam z toho, čo sa dialo vo vás počas tej reakcie. Feel it completely. Cíte to úplne celý. It's not comfortable. A nie je to príjemné. Feel it anyway. Aj tak to cíte. And sense it directly in your body. Vnímajte to priamo v svojom tele. When it's happening inside, just take your two hands and show me how it feels. Ono sa to deje sice vo vás vnútri, ale vy môžete zobrať svoje dve ruky a rukami mi ukázať, aký to je pocit. Even if you're not on camera, do it anyway. Nemusíte mať zapnutú kameru, proste urobte to tak či tak, aj keď vás nevidíme. Do it for yourself. Urobte to pre seba. Do it with your hands. Rukami to urobte, vyjadrite to, čo sa vo vás deje. And then do it with the whole body. Celým telom to urobte. And stay there for the moment. Zostaňte tam, v tom na moment. That's what's happening inside of you when you're in reaction. Toto sa vo vás deje, keď ste uprostred reakcie. And then you explode. Potom vybuchnete. Or you implode. Alebo na vodnok, alebo vybuchnete dovnútra. But it's the same reaction ale je to tá istá reakcia, či na vonok, či dovnútra. Na chvíľku tam zostaňte. Potom staňte, postavte sa a poďte z toho von. Odporúčam vám postaviť sa, otriasť to zo seba, úplne straste to Dýchajte. And breathe normally. Dýchajte normálne. Because reactions stop the breathing. That's one of the problems. Lebo v reakciách sa nám zastaví dých. To je ten problém. Jeden z problém. When we don't breathe well, we cannot be well. Ak dobre nedýchame, tak sa nemáme dobre. So breathe. Breathe normally. Breathe deeply. Dýchajte tak už hlboka sa nadýchnite. Especially breathe deeply into your belly, which is what we don't do in reaction. Nadýchnite sa až do brucha, lebo v tých reakciách sa nám toto nedieje. But in reaction the solar plexus become tight and then it explodes. V reakciách sa náš solar plexus tak stiahne a potom exploduje, či už na vonok, či dovnútra. Opposite of breathing. To je vlastne opak toho dýchania. And then turn around and look at the same place where you were when you gestured the reaction and imagine that you can see yourself sitting there in reaction. Teraz sa pozrite naspäť na to miesto, kde ste sedeli. Pozrite sa na seba a predstavte si, že tam stále sedíte a ste v tej reakcii, v tom geste. But because it's yourself, you can see through the outside into the inside. No, ale keďže ste to vy, tak dokážete uvidieť skrze seba, že nevidíte len ten povrch, vidíte aj to vnútro. So, what do you see? Čo teda vidíte? Who is it? Kto to je? Who is doing the reaction? Kto vlastne robí tú reakciu? What is the source of this pressure that explodes? Čo je vlastne zdrojom toho tlaku, ktorý tam potom vybuchne? Pretože aj keď vy ste možno zanepráznení tým, že obvinujete iných ľudí alebo nejako ospravedlňujete tú svoju reakciu, tak niečo iné sa vo vašom vnútri deje, niečo iné sa tam odohráva. A teraz môžete vidieť. Teraz to môžete vidieť. Intuitívne. Intuitívne. Trust your intuition. Dôverujte svoje intuícii. Maybe it's a fantasy, maybe it's imagination. Trust it. Môže to byť fantázia, môže to byť imaginácia. Proste tomu dôverujte. If you could see it, what would you see? 
If you could it's... see what's happening inside of you while you're reacting, what would you see? Keby ste mohli vidieť, čo sa deje vo vás uprostred tej reakcie, vo vašom vnútri, čo by ste videli? Try not to blame yourself for the reaction, because that's not helpful either. A skúste neobviňovať seba za tú reakciu, lebo ani to obviňovanie seba nie je nápomocné. Something is happening. Take some interest in it. Proste sa tam niečo deje vo vašom vnútri, tak skúste sa o to len zaujímať. What's happening there? Čo sa tam deje? And if there is a part of you in there, which part of you is it? Ak je tam nejaká vaša časť, tak aká časť to je? And how old is that part of you? If that was a part of your biography, how old is it? Ak je to nejaká časť vašho života, ako, koľko má rokov tá časť? Just, just intuition. Aha, to dôverujte svojej intuícii. Because that's the real reason for the reaction, not the person that provoked it. Lebo to, čo tam vidíte, to je skutočný dôvod tej vašej reakcie. Nie, nie je to o tom človeku, ktorý vás vyprovokoval, o tej provokácii. It's happening inside of you. Take responsibility for it. Ono sa to deje vo vás, vo vašom vnútri, tak si prevezmite za to zodpovednosť. And whoever it is inside of you is not happy. A ktokoľvek je tam vo vašom vnútri, on nie je šťastný. It needs something. It suffers. It is in pain. Niečo potrebuje. Nejako trpí. Niečo, je tam nejaká bolesť. It needs something from you. A potrebuje niečo od vás. What can you do for this part of you? Čo môžete urobiť pre túto vašu časť? And if you know, just do it. Ak to viete, čo od vás potrebuje, tak to urobte. Find some symbolic act and do it not just in your head. Do it with your hands. Nájdite nejaký symbolický čin, niečo, čo môžete urobiť um, a nielen v hlave, ale urobte to svojimi rukami. Robte to pre neho alebo pre ňu. And breathe. A dýchajte. And then go back to the original position. Potom sa vráťte do vašej takej tej pôvodnej uh, pozície, kde ste sedeli na začiatku. And have the same memory exactly. Spomeňte si na tú istú spomienku. The same thing happens, the other person has not changed. Uh, o iste sa tam deje. Tá osoba pred vami, či už váš dospievajúci, alebo hoci, kto ste tam si predstavili, sa nezmenil. Look at the other person again, the one that provoked it. They do the same thing, they say the same thing. They didn't change, but you did. Teda pozrite sa na toho, kto je tam s vami a ten človek sa nezmenil. Robí to isté, čo robil, alebo hovorí to isté, čo hovoril. Nič sa tam nezmenilo na ich strane. What's happening inside of you now? A pozrite sa na to, čo sa deje práve teraz vo vás. And what do you see in them? A čo vlastne vidíte teraz zo svojej pozície v nich? That you see 
Niečo, čo ste nevideli predtým. And what you can do now without reacting that you couldn't do before. Čo, čo by ste mohli teraz urobiť inak, čo ste predtým nevedeli? And sometimes it means to do nothing. Niekedy to znamená nepovedať, neurobiť nič. And sometimes it means to say something, but not in reaction. Niekedy to znamená niečo povedať, ale nebyť v tej reakcii, nepovedať z pozície reakcie. This is the process of taking responsibility for your reaction. Teda toto bol proces, ako sa dá prevziať zodpovednosť za svoju reakciu. Friend, it's a taste of what we can do with other lessons other than being at a war and reflect on it. Toto bol, uh, bolo niečo z toho, čo môžeme urobiť pre našich dospievajúcich um, namiesto toho, keď s nimi bojujeme. A môžete, now, môžete si to zreflektovať. Now we have to give you a break because it's a bit more than an hour and a half. Teraz vám potrebujeme dať pauzu, alebo už dlho sedíme. Silvia wanted to say something, I think. Yep. No. Možno, že iba keď by ste chceli zdieľať do četu čokoľvek, čo vám počas tohto cvičenia prišlo, nejaké nové uvedomenie, nejaká vaša nová vnútorná múdrosť, tak budeme vďační. Mm-hmm. So we will be happy if uh, any of you uh, want to share uh, your uh, experience of, uh, of this practice with Yehuda. You can do it into chat if you want. Uh, a ja ešte pridám uh, do četu tú špeciálnu ponuku. Vy, ktorí ste boli s nami včera, už o nej viete. Vy, ktorí ste neboli, tak uh, si to prečítajte. Je tu taká možnosť, keďže ste tu s nami teraz, cez tento víkend, že uh, a rozhodujete sa, či prídete vo februári na prvý seminár do Bratislavy alebo v apríli do Košic, tak máte špeciálnu zľavu. Ja vám ju dám do četu. 15 minutes break now. Takže dáme si 15 minút pauzu. We'll be back at uh, 5 to 12, okay? OK? 15 minút, hej. Mm, že za 5, za 5, 2, oh, počkaj, 5 to 12, dobre, ráta asi, hej. <laughs> za 5 minút 12 sa vidíme, dobre. Ďakujeme krásne ďakujeme. a píšte, keď chcete, pozdieľajte do četu. A keď, kto sa potrebuje niečo pýtať, ja som tu ešte. In order to be helpful for an adolescent, you have to be an adult. Na to, aby sme pomohli našim dospievajúcim, človek musí byť dospelý. Um, when they interact with fellow adolescents, they are, it's, it's equal relationship and they will have to find a way to deal with it. Mm-hmm. Keď sa zaoberajú s tými ľuďmi, ktorí majú podobný vek, tak, tak je to vlastne rovnocenné. A tam sa musia naučiť, ako sa s tým vyrovnávať. Adolescents interacting to adolescents develop the next level of the development. Let them do it. You cannot save them from it. Tí uh, dospievajúci, keď majú interakciu medzi sebou navzájom, tak vlastne uh, vyvíjajú ten, tú, tú novú uh, fázu seba samého a je dobré, keď ich necháme, aby to robili. But from you, an adult, they expect more. Ale od dospelých očakávajú viac. They model on you. They need some training to become adults. Hmm. Pozerajú sa na vás ako na model, preto chcú... Um, očakávajú, že budete sa správať ako dospelí. A keď vy ste dospelí a vlastne správate sa ako dospievajúci, tak sú sklamaní. When they on you. Špeciálne, keď sú od vás závislí. Pretože 
pretože sú na vás závislí, tak to nie je rovnocenný vzťah. A, a preto vlastne Ehuda upozorňuje, nezneužívajte to. Don't use the fact that you are adult with resources that they depend on as a power in the hands of your internal adolescence. Hmm. Ne, nezneužívajte to, že ste dospelí s tými zdrojmi, a, ktorý má vlastne v rukách tú silu, a, ale je vlastne v rukách a, niekoho, kto ešte a, len dospieva. That's not fair and they know it. Oni vedia, že to nie je férové. You've got a power of an adult, act like an adult. Máte silu <coughs> dospelého, tak konajte ako dospelí. So, Interacting with adolescents, you have to become adults from time to time. <laughs> Keď máte interakciu s dospelými, tak človek musí čas od času dospieť. It's really helpful. It's also opportunity for you to practice adulthood. <laughs> je to skutočne uh, užitočné a je to takisto príležitosť, aby človek trénoval svoju dospelosť. Well, again, my definition of the boundary between adolescence and adulthood, adults are those who take responsibility for the reactions. Adolescents Don't take responsibility. A zase uh, zopakujem tú uh, definíciu. Rozdiel medzi dospelosťou a dospievaním je, že dospelí sú tí, ktorí preberajú zodpovednosť za svoje reakcie. Dospievajúci to nerobia. So they give us to Dávajú nám príležitosť, aby sme trénovali svoju dospelosť. If you use opportunity, well that you do the best you can in your parenthood. If you don't, just repeat your parents. Keď tú príležitosť využijete, tak urobíte to najlepšie, čo môžete, môžete pre rozvoj svojej dospelosti. Ak to nevyužijete, tak sa len opakujete a vlastne robíte to, čo robili vaši rodičia. Now we want to put the under the microscope the transition into adolescence as such for a few minutes. Teraz by sme <coughs> radi si tak dali po ten mikroskop ten prechod k tej do, uh, tu, uh, Transition to the adolescence. Adult, adolescence yeah. Before, from stage before. We now want to look into this transition. Mm -hmm. What can be said about this transition itself mm -hmm. into adolescence? Takže, čo sa dá povedať o tom prechode do toho dospievania? Here the theory for you. You don't have to buy it, but that's how we work. Tak tuto vám ponúkam takúto teóriu, nemusíte to zobrať, ale tak týmto spôsobom fungujeme. The human being is not born once. Only the physical body is born when we call it birth at age zero. Ľudská bytosť sa nenarodí iba jeden krát. Iba fyzické telo sa narodí jeden krát, keď je v tom veku, ktorý nazývame vek nula. If you look at Zoe right now and Domi, keď sa pozriete na Zoe a Domi, Then Zoe is not completely born. Zoe tu ešte nie je úplne, ešte sa nenarodila naplno. On some level she's completely here. Na určitej úrovni je tu naplno. But actually um, Domi is still pregnant. Ale istým spôsobom je Domi stále tehotná. And uh, Zoe is still in her energy womb. A Zoe je stále v jej uh, energetickej maternici. She is really inseparable from mother. Naozaj nie je neoddeliteľná od maminy. And father can be a part of it. A otec môže byť súčasťou toho. But mother there is no choice. Ale mami nemajú žiadnu inú voľbu. Zoe is inside the big etheric pouch of mama. <laughs> Zoe je vnútri veľkého energetického klokanieho vaku. She will get out of it around age 7 when she develops her own teeth. Keď bude mať zhruba sedem, keď, si začne, keď jej začnú rásť jej vlastné zubky, tak sa pomaly z toho začne dostávať. So really until age seven human beings are kangaroos. Do siedmeho roku ľudské bytosti sú klokany. We call it in Australia marsupials, enemies with a pouch. V Austrálii to voláme bačkovce, zvieratka, ktoré majú ten vak. We've got 20 of them. Kangaroos, wallabies, quokka, um, and uh, and many of them they all have pouch and for a long time the little one is born but he stays in the pouch. Zoe is a kangaroo and uh, actually Domi is a kangaroo and Zoe is what we call uh, uh, Joey and she is in the pouch. 
Takže v Austrálii je asi 22 vačkovcov. Tie mená neviem po slovensky, takže ich sa nebudem pokúšať prekladať. A teraz hovorí, že domy je vlastne klokanica a Zoe je malé klokaniatko. Uh, look uh, later on on uh, quaka and bandicoot. Very cute marsupials in Australia. Mm. <coughs> Kvaka a bandikut, neviem, či sa to po slovensky hovorí inak, sú veľmi uh, rostomilé vačkovce. But there you can see that in the pouch here. You don't see the pouch, but Zoe know she's in the pouch. Mm-hmm. Pri tých vačkovcoch človek vie, že tie ma- mláďatka nájdete vo vaku. Uh, tuto to nie je také zjavné, ale uh, deti to istým spôsobom tušia. Around age 7-8, she will jump out of the pouch and she will do the second birth, the birth of the independent energy body, the third body. Mm, okolo toho 7. 8. roku si to dieťatko tak ako keby vyskočí z toho energetického vaku a vyvíja si svoje vlastné energetické telo. She will develop her own boundaries. Vytvorí si svoje vlastné hranice. She will develop her independent thinking. Nezávislé myslenie. She will develop her more, much, much more freedom in the world. Vyvinie si uh, o mnoho viacej slobody vo svete. And she'll live much more social life with children her age. A začne mať uh, o mnoho pestrejší sociálny život uh, v, s deťmi v jej skupine. And that's why it will be okay for her to spend half of each day without mama. A potom tým pádom bude v poriadku, že strávi polovičku dňa bez maminy. Not full day though. Ale ešte nie celý deň. Well then, at some point she'll go to school and uh, she will become an independent social entity under protection. A potom pôjde do školy a v tej škole bude nezávislá sociálna jednotka uh, s určitým typom ochrany. But her personality, her own critical thinking, her independence of identity, that will be still potential for seven more years. Mm-hmm ale jej nezávislosť, jej kritické myslenie, jej uh, vlastná osobnosť, to ešte stále bude v uh, takom ochrannom obale ďalších 7 rokov. That will arrive at around age 14-15. To začne uh, prichádzať okolo roku 14-15. That's a revolution of pubescence. A to je tá revolúcia tých uh, puberťákov. Now, it is waiting for her. Her personality The woman that she will be is already there somewhere, but not completely in her. It's waiting to enter. Jej osobnosť, tá žena, ktorou sa stane, ešte nie je úplne pri nej prítomná. Ešte čaká, kedy môže vstúpiť. This is a very powerful part of her, which is not yet fully there. A to je veľmi silná súčasť jej, ktorá tam ale nie je plne prítomná. It's difficult to define it. It is the soul being, the personality being, the sexual being, the sensuous being, the critical thinking being. All these are different names to a part of us that is not fully there in the body until pubescence. Všetko to sa dá veľmi ťažko definovať, ale môžeme to opísať. Je to vlastne uh, tá časť, ktorá je uh, duševná, osobnostná, uh, časť sexuality, senzuality, kritické, nezávislé myslenie. To všetko vlastne čaká na to, aby to mohlo vstúpiť a prejaviť sa. Braček to urobí skôr, lebo sa skôr naradil. But this day mentioned that arrive around age 14-15 is still potential for him to. A tá dimenzia, ktorá bude prichádzať okolo toho 14. 15. roku, aj tá je aj pre neho ešte stále iba v potenciáli. We call it astrality. My to voláme astralita. You can call it what you like. Vy si môžete dať na to akékoľvek mená. But it's completely universal. Je to univerzálne. It's a component of the human constitution that is not yet born until it is born. Je to taká súčiastka ľudskej konštitúcie, ktorá sa narodí, až keď sa to narodí. When it enters the constitution, it changes everything. A keď to vstúpi do ľudskej konštitúcie, tak to všetko zmení. It's like a new resident enter the same house, it's not the same house. Ako keď nový nájomník vojde do, no, do domu, tak tým sa ten dom premení. The most visible aspect of this change is the changes in the physical body. 
najviditeľnejšia časť tej zmeny sú zmeny na fyzickom tele. Um, and that is undeniable. They suddenly jump in the growth and they become sexual beings. Mm. Tie zmeny sú nepopierateľné. Vidíme ich na raste a na uh, zmenách pohlavných orgánov. So we call it sexual development. Voláme to sexuálny rozvoj. It's one part of what's happening. It's not all that's happening. Ale to je len jedna časť toho, čo sa tam deje. Nie je to o tom, nie je to celé. The main change is a component of the soul constitution become personalized. A najdôležitejšie je, že ten, tá súčiastka duševného, uh, duš, duševnej uh, časti sa stáva zosobnená. Not only the physical body change, the interaction with the world changes. Mm-hmm. Nielen, mení to nielen fyzické telo, ale aj interakciu s tým okolitým svetom. The sense interaction with the world changes. Zmyslová interakcia so svetom sa mení. The breathing changes. Dýchanie sa mení. A new power enters them and it is looking for expressions. Vstúpi nová sila a hľadá svoje vyjadrenie. And it changes the body completely. A mení to telo. And then these personality changes. They become, they start to become individuals. A potom sa tam dejú tie zmeny v osobnosti, stávajú sa individualitami. Before that phase, Children are a part of a group so they need a group to belong to. Predtým tie deti sú súčasťou du- uh, duševnej skupiny, potrebujú skupinu, ku ktorej budú patriť. The whole identity is inseparable from the group. Celá tá identita toho dieťaťa je neoddeliteľná od skupiny. The family is a group. A zvyčajne je to teda rodina, tá skupina. The broad family, very important. Tá širšia rodina je veľmi dôležitá. The, uh, the village, the street, the town, the school they belong to, the class they belong to, essential. Dedina, mesto, ulica, trieda, škola, to všetko je veľmi dôležité. The nation is important, the culture is important, the language, the songs, the dance, they are national beings, all of them, they have to be. Tá krajina, v ktorej sú tie tradície, tie zvyky, piesne, tance, kultúra, oni sú vlastne národné bytosti a tam patria, je to pre nich dôležité. Nationalism is being age 12. Nacionalizmus zodpovedá roku 12. Some people get stuck at age 12 and they're nationalists many years later. But really it belongs to age 12. Niektorí ľudia sa tam zaseknú a sú nacionalistami do pozvyšok života, ale patrí nacionalizmus do 12. roku. It's a bit sad to see adults being 12 year old in the nationalism. A v tomto zmysle je to smutné, keď človek vidí dospelých, ktorí majú, ktorí sú tam zaseknutí v tom nacionalizme, ako keby boli, zostávali v 12. roku. Some people stay 12 for the rest of their lives. But for the 12 year old it's healthy to belong somewhere. Pre 12 ročného je to zdravé niekam patriť. Group soul. Taká skupinová duša. What happens in pubescence is this group soul become individual soul. To, čo sa deje v puberte je, že tá skupinová duša sa stáva pomaly individuálnou. And if you watch people moving from age 14 to age 16, In most cases you will see drastic changes in their social life. A keď sa pozeráte, ako sa premieňa ten 14-ročný na 16-ročného, to čo uvidíte sú vlastne uh, drastické zmeny v ich uh, sociálnom živote. Best friends of age 14 will not be best strange friends of age 16. Mm-hmm. Tí uh, najlepší kamoši, uh, keď boli 14-roční, nezostávajú uh, kamarátmi, keď majú 16. Which is why it is healthy to change school around that age at age 15. Preto je zdravé zmeniť v tom roku školu. It's not so healthy to change school at age 12, 13 and 14. Nie je to tak zdravé, keď meníme školu, keď majú deti 12, 13, 14, 15 je to správne obdobie. Indeed they need some drastic change around 15. Naozaj <coughs> potrebujú veľkú zmenu, keď majú 15. And schools provide to a certain extent moving into class 9. 
Mm-hmm. Pre, v školách tá zmena sa do určitej miery udeje v tom deviatom ročníku. And there's so much power that enters the constitution at that transition, that power needs expression. V tejto premene, v, tejto, v tomto čase premeny do ľudskej konštitúcie vstúpi veľmi veľa sily. A tá sila potrebuje nejaký priestor na vyjadrenie sa. You'll never have so much testosterone as at age 16-17 boys and girls. <coughs> Človek už potom nikdy nemá toľko veľa hormónov testosterónu napríklad, ako majú uh, deti aj chlapci, aj dievčatá v tomto veku. And testosterone requires expression. Ten testosterón vyžaduje, aby bol vyjadrený. Not just sexual expression. A netýka sa to len sexuálneho vyjadrenia. Expression personality. Mm, ide o vyjadrenie z, uh, osobnosti. And the testosterone is nearly uh, a, a symbol of what happens in the whole personality. Ten hormón testosterón je vlastne symbolom toho, čo sa deje v tej celej osobnosti. The healthy thing for pubescent adolescents is expression and interest in the world. A zdravá vec, ktorá sa vlastne môže udiať pre pubescentov a dospievajúcich, je záujem o svet. That's so open them to new impressions, to new interests on all levels of reality. Science, culture, people Heroes, arts. The healthy adolescent is an adolescent whose interest in the world is supported and developed. Zdravý adolescent je tak otvorený tomu, čo sa deje v okolitom svete, umenie, kultúra, šport. On je vlastne neustále v kontakte s tým v okolitým svetom a ten zdravý Uh, dospievajúci je vtedy, keď jeho záujem o svet je podporovaný a vyvíjaný. And if that interest in the world is not provoked and facilitated by the adults around them, parents and teachers, this energy, instead of going out to where it wants to go, turns upon itself. And that is a sickness of adolescence. A keď tento záujem o svet nie je podporovaný a rozvíjaný a nie je vlastne prebudený dospelými okolo nich, tak to, tá vlastne tá energia, ktorá smeruje k tomu uh, dosiahnutiu sveta, sa uh, otočí voči tomu dospievajúcemu. All adolescents are sexual. Všetci dospievajúci sú sexuálni. But even have other expressions that don't become oversexualized. Mm-hmm. Ale keď uh, nemajú iné vyjadrenie, tak uh, sa to se, uh, tá sexualita stupňuje. Because they express themselves into the world, they don't have to become overeroticized. Mm-hmm. A pretože keď majú možnosť sa vyjadriť vo svete, nemusia sa stať uh, taký pre-erotizovaný. All adolescents have new aggression power. Všetci adolescenti majú novú silu agresivity. But if it is directed into new adventures, new challenges, new interests in the world, they don't become over-aggressive. Ale keď tá, uh, tá sila je smerovaná k novým dobrodružstvám, k novým zážitkom, k novým výzvam vo svete, nemusia byť pre-agres- príliš agresívni. All adolescents have got new intellectual powers. Všetci adolescenti majú silnú intelektuálnu silu. Inquisition, uh, uh, curiosity, uh, ability to make new connections. Záujem, zvedavosť, schopnosť vytvoriť nové uh, súvislosti. But if it doesn't get engaged with real healthy interests in the world by parents and teachers, then it becomes over intellectualization, argumentation, debating and social media. A vlastne tá um, intelektuálna sila nepodarí zobudiť uh, učiteľom a rodičom a teda okoliu toho uh, dospievajúceho, tak sa, tá vlastne, sa zvrhne na prílišnú intelektualizáciu, argumentatívnosť, uh, uh, schopnosť uh, argumentovať o všetkom. All adolescents have got new spiritual power. Všetci dospievajúci majú silnú duchovnú, novú duchovnú silu. So open to inspiration. Sú otvorení inšpiráciám. But not in a group way, in individual way. 
nie na skupinovej rovine, ale na individuálnej. They are all open to some inspiration. Sú otvorení inšpiráciám. And if they find the heroes, if they find the people they admire, hopefully some of it with parents, but in the world, in literature, in, in art, in, in the history of humanity, if we introduce them to inspiring people, their spirit blossom. Mm-hmm. A ak sa uh, tí stretnú s inšpirova- inšpirujúcimi ľuďmi, možno čiastočne cez rodičov, ale pravdepodobne cez uh, iné kanály, uh, keď sa môžu vlastne stretnúť uh, s inšpiráciou v kultúre, literatúre, histórii, tak ich uh, duch môže kvitnúť. It's a great time for poetry. Je to veľký čas pre, alebo dobrý čas pre poéziu. It's a great time for music. Pre hudbu. It's a great time for any artistic expression. But if we focus all the development on intellect, they become suppressed. They become cynical. A keď sa ale uh, venuje celá tá pozornosť iba na rozvoj intelektu, tak sú potlačení a cynickí. If parents and teachers cannot offer the adolescents idealism, spiritual striving, something worth leading for, inspiration of real heroes well then they become cynical they become nihilistic they become negative they become dark ak uh, rodičia a učiteľia nemôžu ponúknuť uh, tým dospievajúcim nejaké vzory toho usilovania sa duchovného uh, duchovného snaženia nejaké uh, vzory hrdinstva tak sa vlastne stávajú nihilistickými cynickými a temnými and they want to be good at something a chcú byť dobrí v niečom. And they want teachers who are good at something. A zároveň chcú, aby ich učiteľia boli dobrí v niečom. They want parents who are good at something. Aby rodičia boli v niečom dobrí. Because they want to excel in something. Aj oni chcú byť totiž to v niečom dobrí. What if they're surrounded by teachers and adults who lost interest in life themselves? Hmm. Ak sú obklopení rodičmi a, deťmi, a učiteľmi, ktorí, sú, ktorí stratili záujem o život a o seba samého, One of enthusiastic about anything. Ktorí nemajú uh, žiadne nadšenie pre nič. Adults who have no ideals, no spiritual striving. Ktorí nemajú žiadne ideály, žiadne duchovné ašpirácie. Adults who didn't achieve anything in their life. Ktorí nič nedosiahli vo svojom živote. They get bored with us. We have nothing to offer them. Tak sa s nami nudia, lebo nemáme im čo ponúknuť. They may find other heroes. Možno nájdu iných hrdinov. Or they may just give up alebo to vzdajú and become negative. A budú negativistickí. Friends, friends, this is what I can say in short about what is unique to this transition and what it needs and what we can be for them potentially and where we fail. Tak toto som <coughs> chcel vlastne povedať, že čo aká je ako keby ten tá fyziologická biografická premena čo tí uh, ľudia v tomto období potrebujú, čo im my vieme ponúknuť a kde tak môžeme zlyhať. Any questions or responses? Máme nejaké otázky alebo nejaké um, odpovede? I think it's interesting to look at our times because we're in this COVID experience the last couple of years and what it's done to young adults. I mean, all adults, but young adults especially. Golda hovorí, že je dobre sa pozrieť na, na súčasnú dobu, na to, uh, ako vlastne tým, tými dospel, tým mladým dospelým, ale aj dospelým všeobecne zamávala životom tá korona. It's true that the young ones suffer most in these conditions. A je pravda, že tí mladí dospelí alebo aj mladí všeobecne trpia týmito podmienkami. It is true that the tendency for depression, which is always very strong in adolescence, is much more strong when there is less ready-made opportunities for expression and social interaction. Tá, ako keby prípravnosť ísť do depresivity, ktorá je v tomto období tak veľmi na porúdzi, tak sa stupňuje, keď tí mladí dospelí nemajú predpripravené príležitosti na vyjadrenie sa. Social 
Isolation is death for them. Sociálna izolácia je pre nich smrteľná. And you, parent, cannot replace social interaction for them. A de- uh, rodičia samozrejme nemôžu túto sociálnu interakciu nahradiť nejako. But the main point going to school is not what you learn. It's a social interaction. Tá hlavný dôvod, ke, prečo ľudia chodia do školy, nie je, aby sa niečo naučili, ale aby mali sociálnu interakciu. People forget 95% of what they learn after they pass the exams. <coughs> ja zabudnú 95% toho, čo sa naučili, keď zložia skúšky. It's a social interaction. Something which put young people together in some form, which is the most important thing about high school. Je to vlastne o sociálnej interakcii, o niečom, čo sformuje to, to, ako si tí ľudia, mladí ľudia nažívajú spolu. Toto je vlastne hlavný impuls toho, prečo máme strednú školu. You take this away from them, <coughs> you create a very unhealthy situation for them. Keď toto nie je, keď toto je im odobraté, tak sa vlastne vytvára pre nich veľmi nezdravá situácia. Well, we can choose to be depressed about it together. Môžeme byť spolu v, depre- v depresii s ohľadom toho. We can start a parent support group of depressed adolescents, but we will not help adolescents. Môžeme uh, začať podpornú skupinu rodičov na podporu depresívnych dospievajúcich, ale tým dospievajúcim to asi nepomôže. No, we have to be innovative. Nie, musíme byť inovatívni. We have to find replacements. Musíme nájsť tie náhrady. We have to find parallel channels for social interaction. Musíme nájsť tie paralelné kanály sociálnej interakcie. And that's where social media and, and the media interactions and the internet can be really helpful. Hmm. A tam tie sociálne médiá a tá interakcia uh, skrz uh, médiá môže byť skutočne uh, nápomocná. The internet makes it possible to call anywhere in the world very cheaply. Internet umožňuje, že si človek môže s iným človekom zavolať, nech sú kdekoľvek na svete a je to lacné. The internet makes it possible to create social groups of people who never met before and never will meet. Môže <coughs> napomôcť vytvorenie sociálnych skupín ľudí, ktorí sa predtým nestretli a ani sa nestretnú. The internet makes it possible to express interest, to inquire to meet around new interest, to chat endlessly, we can use it creatively to create channels of social interactions even more than what they normally have. Mm-hmm. Internet môže napomôcť tomu, aby sa vytvorili tie skupiny, ten, uh, ten rozhovor, uh, tak ako to normálne, za normálnych okolností ani nie je možné. But that does nothing for the physical body. Ale zároveň toto nič nerobí pre fyzické telo. The physical body pumped up with all this testosterone, that needs expression. Mm. Fyzické telo, ktoré je napumpované s celým uh, tými hormónmi, tak uh, to potrebuje vyjadrenie. There were times here in the, in the pandemic when my son practically got toxic with his own testosterone. Mm. <coughs> Čas uh, počas tej pandémie, kedy sa môj syn, uh, že, mal, že bol otrávený svojim vlastným uh, testosterónom. Then he discovered he can do bicycle ride. Get me a bicycle! The whole family mobilized one night to get him a bicycle because he was going mad. Takže potom objavil, že, že sa vie bicyklovať, že to je bohovský spôsob, ako uh, to uvoľniť a potom sa celá rodina zmobilizovala jeden večer, aby mohol mať bicykel. Before he was using this uh, public bikes in Bratislava, but when he couldn't do that, he was going mad, so he got him bicycle že predtým používal tie uh, verejne dostupné bicykle, potom sa to nedalo, tak sme mu zabezpečili bicykel. Friends, the internet is not good for the body. Internet nie je dobrý pre telo. So we have to be innovative there too and find and help them to find physical expression of their power. Mm-hmm. Potrebujeme byť inovatívni aj na tejto rovine, aby mohli nájsť fyzické vyjadrenie svojej síly. And we have to develop different kinds of social interaction at home. A doma musíme vyvinúť nové spôsoby sociálnej interakcie. We cannot avoid the family anymore when you spend most of the time at home. Nedá sa, tá, sa tej rodine vyhnúť, keď väčšinu času trávime v nej. So it's an opportunity for an upgrade for all of us. Je to príležitosť na také zlepšenie pre všetkých. So let's not be victims of the pandemic. Nebuďme obeťmi pandémie. If we are, then the virus really won the war. Lebo keď budeme, tak ten vírus vyhral. We here in our little community, in Sagovanec community, we stop nothing. We continue, we grow, we use the obstacle to strengthen us. Human being, very adaptable race.
Mm. My sme tu kvôli pandémii nič ne, nestopili, my sme vlastne pokračovali ďalej, vytvorili sme nové nástroje. Ľudská bytosť je veľmi adaptabilná. Friends, close your eyes. Priatelia, zavrite si oči. Remember a difficult moment with adolescent. Spomente si na náročný moment s dospievajúcim. It could be the same one that you picked up as an example before. Môže to byť ten istý, ktorého ste si predtým vybrali. We made you more aware of your side of it. Už sme vám ukázali, alebo ste teraz si viac vedomí vašej strany tej interakcie. Let's not be more aware of their side of it. Poďme si teraz pripomenúť ich stranu tej interakcie. You can do it. You've been an adolescent. Vám sa to podarí, pretože aj vy ste boli dospievajúci. Let's become that adolescent for a moment. From their own point of view. In their own body. Staňte, staňme sa na chvíľku týmto adolescentom. Z ich uhla pohľadu v ich vlastnom tele. In the middle of that frustration in the middle of that block with adults. Uprostred tej frustrácie, uprostred toho bloku s tým dospelým, ktorý ste vlastne vy. Okay. It's a drama exercise. Become the adolescent. <laughs> Je to cvičenie v dráme. Staňte sa týmto dospievajúcim. You are the actor, you are the character, become them. <clears throat> Hráte teraz tú druhú postavu. What it's like to be that adolescent. Aké to je byť týmto dospievajúcim? Be in the body like they are. Buďte v tom tele tak ako oni sú. Interact with the world like they do. Majte interakciu so svetom takú ako oni majú. Interact with your parents like they do with you. Vstúpte do tej interakcie s vašimi rodičmi, teda s vami, tak ako to robia oni. You can do it. You've been in their position. Vám sa to podarí, už ste tam boli v tej pozícii. And now develop the image of what kind of parent they need teraz, you to be. A teraz si vytvorte ten obraz o tom, aký typ rodiča, aký typ vás oni potrebujú. Because they know what they need from you. Oni vedia, čo od vás potrebujú. And you can get it. A vy to... You can get what they need from a parent. A vy to môžete dostať, čo oni potrebujú od svojich rodičov. So imagine that ideal parent. Predstavte si toho ideálneho rodiča. From their point of view. Z ich vlastného uhla pohľadu. If they could design the parent What kind of human being would they design? Ak by oni mohli navrhnúť ideálneho rodiča, aký typ ľudskej bytosti by to bol? Build that image. Budujte ten obraz. Into a complete human being. Do úplnej ľudskej bytosti. Man or woman. Či to je muž alebo žena? And then go there and become the parents. 
A potom tam chodte a staňte sa tým rodičom. Get off this chair, stand somewhere as if you are practicing being that parent. Postavte sa <coughs> tej stoličky, kde sedíte a post, uh, chodte do toho miesta, kde je ten ideálny rodič a staňte sa tým ideálnym rodičom. Completely. Naplno. Stand like it, Stoj. breathe like it, look around like it. Stojte ako on, dýchajte ako on, a pozerajte sa okolo seba ako on. Become for a moment that ideal parent. Staňte sa na chvíľočku tým ideálnym rodičom. It is in your potential to be. Je to vo vašom potenciálu. Nepočujeme vás, Mirí? Boli sme ticho. And then look at this again. A teraz z tohto pohľadu sa pozrite znovu na toho dospievajúceho. What can you be for them? In this position. Kým, čím pre nich môžete byť v takomto postavení? Which you cannot be in your normal state. V normálnom uh, postavení takými nemôžete pre ňoho byť. And then look at yourself in your normal state of being. A potom sa pozrite sami na seba v takomto bežnom stave, v akom ste bežne. And see the difference between the man, woman, parent that you normally are and where you want to be as ideal parent of adolescent. A skúste uvidieť ten rozdiel medzi tým, kým v skutočnosti ste a tým, ktorým by ste mohli byť, keby ste boli ideálnym rodičom. That gives you a of Toto vám dá <coughs> smer vašeho osobného rozvoja. It for a skúste si to sumarizovať pre seba. With the short time that is left, I would like to ask Silvia to tell us something about rituals that she developed, that she learned about what can help this transition consciously, at least for girls, mm -hmm. because we can just leave it for life, for the internet, for movies, or we can actually do it more consciously. We can help them to do this transition well. Tell us something about it, Silvia. Takže v tomto krátkom čase, ktorý nám zostal, by som chcel požiadať Silvi, aby nám povedala o tých prechodových rituáloch, ktoré vyvinula, ktoré vlastne môžu pomôcť dospievajúcim ženám, dievčatám, aby tento prechod urobili dobre. Dobre, a budem... Uh, bu, skrácuj ma, Mirka, prosím ťa, dobre? OK. Tak. Takže ani nie tak veľmi, že ja som ich vyvinula. Oni tu vždy v nejaké forme existovali, ale uh, patrí medzi skupinu žien, ktorá prispôsobuje tieto oslavy tých iniciačných momentov v živote ženy súčasným moderným dievčatám a ženám. Mm -hmm. A o to by som sa s vami dnes chcela podeliť. Mám 7 minút, no uvidím, čo stihnem. Um, I, uh, it's not like I developed them. I belong to the group of uh, women which uh, um, adjust these uh, initiation rituals to modern girls. And I will see what I will make in seven minutes. Um, um, okay. Takže um, v živote ženy uh, je to trošku iné ako uh, u 
muža, alebo keď dievča dozrieva v ženu, tak v podstate v ženskom tele sa dejú veci, ktoré už samotné sú inie, iniciačné momenty pre dievča takže a ženu. To znamená, ona, kultúra a tradícia nemusí až tak veľmi vymýšľať nejaké skúšky pre ženy, aby sme napríklad v tomto konkrétnom období dozretie do dospelosti. Pre chlapcov sa vymýšľajú rôzne rituály a rôzne vision questy, aby ten chlapec zažil niečo a vyskúšal si na vlastnej koži a prevzal zodpovednosť za svoj život. Ale u dievčat a už je, neviem, Miri, že idem veľ, veľké bloky, a, a, toto nie je potrebné, pretože ženské telo nám tieto iniciačné momenty same ponúka. Mm-hmm. For women it's not uh, necessary to create uh, special challenges how to do initiation, how to uh, do uh, transfer to adult, adulthood like for uh, boys, but for women the initiation is happening in the body. There is a transition, the change is happening which itself gives the uh, initiation experience for the girls. Áno, ale je veľký rozdiel, že či týmto iniciačným momentom to dievča prejde vedomé alebo nevedomé. But it's big difference if this initiation process will happen for the girls consciously or unconsciously. A vlastne uh, úlohou týchto osláv, týchto iniciačných momentov je práve to vedomé, uh, to zvedomenie tej zmeny, ktorá nastáva a uznanie tej zmeny pred svetkami a vlastne t- tá pomoc konkrétne pri tomto prvom iniciačnom momente, prvej menštruácii, pomoc vlastne prejsť cez ten, ten, ten prach, tá podpora tých žien. Mm-hmm. And uh, there is kind of celebration which uh, help, helps them to acknowledge this uh, threshold and to help them to go through this threshold, especially, uh, for example, like first uh, uh, woman cycle. So help them and support them from community side to go to cross that threshold. Mm-hmm. Takže tie štyri také hlavné iniciačné momenty v živote bežnej ženy, nie každá, musíme všetkými prejsť, ale všetky ženy zažijú prvú menštruáciu a to je ten prvý iniciačný moment, kedy sa z dievčaťa začína stávať žena. Mm-hmm. There is four initiation moments for women and not all of them have to happen for, for all women, but uh, she goes through four uh, these initiations. So first is a men- cycle, first uh, day of when uh, they get uh, uh, menstruation. Mm-hmm. Potom je prvé milovanie, prvý pôrod a klimakterium. Okay, then is uh, first making love, first giving birth and then uh, neviem, klimakterium sa ako... Menopause. Menopause. Mm-hmm. Mm-hmm. A všetky sa udejú vlastne v ženskom tele a už ženské telo samotné nám dáva dostatok víziev na to, čo všetko musíme uh, zvládnu. 